ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾವಣ ಈಗ ತಾನು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಪುಕ್ಕಿನವ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ರಾಮನನ್ ಕತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ರಾವಣ ಬಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶವೇ ಸ್ತಬ್ಧ ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ತಮುಗ್ರಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಣ ಜನಸ್ಥಾನ ಗತ ದೃಮಾಹ ಸಂದೃಶ್ಯ ನ ಪ್ರಕಂಪಂತೆ ಮರಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ ಒಂದು ಎಲೆ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲಗಾಡಿದ ರಾವಣನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಕ್ರೂರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಗಳ ಅಳಗ ಅಲಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ನ ಪ್ರವಾತಿ ಚ ಮಾರುತ ಅಲಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಗಾಳಿ ಮೊದಲೇ ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೂನ್ ಭಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರ ಇವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಭಯ ಅಂತೆ ಶೀಘ್ರ ಸ್ತ್ರೋತಾಶ್ಚ ತಂ ದೃಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಂತ ರಕ್ತಲೋಚನ ಸ್ಥಿಮಿತ ಗಂತು ಮಾರೇ ಮೇ ಭಯಾತ್ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಜಳ 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 ಹರಿತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣಿನ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣ ಬಂದ ಹೀಗೆ ನೋಡದ ತಾನು ಹರಿಯುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಬೇಡುವಂತ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದನ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎದುರು ನಡಕತಾವೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಸರ ದುಷ್ಟನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎದುರು ನಡಕುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವನಾದ್ರು ತಾನು ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸೀತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪುಕ್ಕು ಸ್ವಭಾವದವ ಅಂತ ರಾವಣ ಮಹಾ ಪುಕ್ಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ಸೀತೆಯಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಕರೆದ್ಲು ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಂಥ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಕಳೆದ್ಲು ಅದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಅನೇಕ ರಾಮಾಯಣಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುದು ಇವಳು ಹೊರಗ್ ಕಳೆಯುದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನೀನೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾವಣನನ್ನು ಒಳಗ್ ಕರಿತಾಳೆ ಸೀತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ತಾಳೆ ಕೂರ್ತಿ ಕೂರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪಾಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ದಶರಥನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಮಮ ಭ್ರಾತ ಮಹಾ ತೇಜ ವಯಸ್ಸ ಪಂಚವಿಂಶಕ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇ
ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಾಮೂಲು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಹತ್ತು ತಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕೈ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮೂರು ಲೋಕ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಗಡಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತದೋ ಅಂತ ರಾವಣ ನಾನು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡವನನ್ನ ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಮಹಾ ದುರ್ಬಲ ಅವನು ನಾನಾದ್ರೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ನನ್ನನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಸೀತೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಏನು ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯದಂತರಂ ಸಿಂಹ ಸೃಗಾಲಯೋರ್ವನೆ ಯದಂತರಂ ಸ್ಯಂದನಿಕ ಸ್ಯಂದನಿಕ ಸಮುದ್ರಯೋ ಸುರಾಗ್ರ ಸೌವೀರ ಕಯೋರ್ ಯದಂತರಂ ತದಂತರಂ ದಾಶರಥೆ ಸ್ತವೇವಚ ನೀನೆಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ನರಿಗೂ ಸರಿಸಾಟಿ ಉಂಟೇನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾವಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಸರಿಸಾಟಿ ಒಂದೇ ನಿನ್ನೊಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ನಿನಗೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿಸಾಟಿ ಇದೇನು ಯದಂತರಂ ಕಾಂಚನ ಸೀಸ ಲೋಹ ಲೋಹಯೋ ಈ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಟಿ ಇದೇನು ಆ ರೀತಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ನೀನೇನು ಅಲ್ರಿ ಇದೇ ಸೀತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮನಿಗೇನು ಅಪಾಯ ಆಗಿದೆ ಓಡೋಗು ಅಂತ ಅದೇ ಸೀತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಪರಾಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೀತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾನು ಅತ್ಲು ಕರದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ವ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಸೀತೆ ಈಗ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಇಂತ ರಾವಣ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಅಂಥವ ನಾನ್ ಇಂಥವ ನಿನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಗುಲ್ಯ ನಸಮೋ ರಾಮ ಮಮ ಯುದ್ಧೇ ಸಮಾನುಷ ತವ ಭಗ್ಯೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭಜಸ್ವ ವರವರಿಣಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಗುರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಒಂದು ಊರಿಗೂ ನೀನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಕ್ಷಸ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಇವಾಗಲೇ ಬಯಸು ನನ್ನನ್ನು ಒರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಶ್ಯಂ ವಿನಶಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಯಶಾಂ ತಂ ಕರ್ಕಶೋ ರಾಜ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನ ಬಯಸಿ ರಾಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಯಸಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಯುದಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಶಚಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಅಪಹರಿಸಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕಬಹುದು ಅಪಹೃತ್ಯ ಶಚೀಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಶಕ್ಯಮಿಂದ್ರಸ್ಯ ಜೀವಿತು ನಾಹಿ ರಾಮಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಮ ಆನೀಯ ಸ್ವಸ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ಶಚಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ನೀನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಗೋ ಬದುಕಬಹುದು ಆದ್ರೆ ರಾಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನೀನು ಅಪಹರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಾವೇ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದೇ ಸೀತೆ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಶಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ
ರಾಮಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಮ್ ಯಾಂ ಪರೇಶ ಉರುದೈವ ಕರೋತಿ ಲೀಲಾಂ ತಾಂ ತಾಂ ಕರೋತ್ಯನು ತಥೈವ ರಮಾಪಿ ದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾವಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತು ರಾವಣ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ಕಾರಣ ಸೀತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾವಣ ಸಂಹಾರ ಅದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರೀಚ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಸೀತೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ ಸೀತೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ ಸೀತೆ ಕೈಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಮುಗೀತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಸಿತು ಸೀತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಹಾರ ಆದ ರಾವಣ ಆದ್ರೆ ಕೊಂದದ್ ಯಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಸೀತೆಯೂ ಕೊಂದ್ಲು ರಾಮನು ಕೊಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾಟಕ ರಾಮ್ ಸೀತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನಿಗೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ ಗಂಡ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವಾಗ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿರಿ ಇದೇ ಇವಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇದೇ ಸೀತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಹೋಗು 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 ಅಂತ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೊಂದು ಬರೀ ನಾಟಕ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ ರಹಸ್ಯಗಳು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸೀತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಗ್ರಾಹ ರಾವಣ ಸೀತಾಂ ವಾಮೇನ ಸೀತಾಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮೂರ್ಧ ದೇಶು ಕರೆಯಣ ಸಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮೇನ ಸೀತಾಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮೂರ್ಧ ದೇಶು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ತೊಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲ ಸೀತೆ ಒಬ್ಳು ಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರು ತಾಕತ್ತಿತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಇನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಿರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಥೆಯೇ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಂಕ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತಂಕ ಅಂತ ಅವನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುಪತ್ನಿ ಒಂದು ಕುಂಡಲ ಕೇಳಿದ್ಲು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಕುಂಡಲ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುಂಡಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಗುರುಪತ್ನಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಕೇಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗದ ಇಡೀ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜನ ಪತ್ನಿಯೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ನನಗೆ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ಸಿಕ್ತು ಒಂದ್ರು ಸಗಣಿ ಬಿತ್ತಂತೆ ಆ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನಂತೆ ಗೋಮು ಗೋಮಯ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾಪವಿತ್ರ ನಾವು ಪಂಚಗೋವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಆ ಗೋಮಯ ತಿನ್ನಂತೆ ಗೋಮಯ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಏನು ತಿಂದ್ರು ಕುಡಿದ್ರು ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಆಚಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾವಣನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಇಂತ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಟ್ಲು ಅಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಕೈ ಕಾಲ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ ಇಂದ್ರ ಇನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ವೇದವತಿ ಅಂತ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದವತಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದೊಂದಿತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಈ ರಾವಣ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ಬೇಜಾರುಗೊಂಡು ಅವಳ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿನ್ನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಳು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಇದೇನಿದೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವೇದವತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀತೆಯ ಹಾವಭಾವ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಇಂದ್ರ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಗಂಡಸರಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗಸರಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವ ಹಾವಭಾವ ಇಲ್ಲ ವೇದವತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಂಗಸಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಂಗಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಾವಭಾವ ತೋರಿಸ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಇವಾಗ ಲಂಕೆಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಸೀತೆಯ ಗೊಂಬೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೀತೆಯ ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲಂಕೆ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ನೀನ್ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಥೆಯೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೀತೆಯ ಗೊಂಬೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೀತೆ ಬರುದು ಯಾವಾಗ ತೊಂಡ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೊಂಬೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಈಗ ಹೋದ ಸೀತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಅವಾಗ ರಾವಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ರಾವಣನ ಕಂಡ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಕಡೆವರೆಗೂ ರಾವಣನ ಕಂಡ್ಲಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೀತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಟಾಯು ತಾನು ಕಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಪಾಪ ರಾಮನಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಂತ ಅವನು ನೋಡಿದ ನೋಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಯ್ಯ ರಾವಣ ನೀನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವ ರಾಜ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾವಣ ನೀನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯ ನೀನು ರಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಷಷ್ಠಿ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಾತಸ್ಯ ಮಮ ರಾವಣ ಪಿತೃ ಪೈತಾಮಹಂ ರಾಜ್ಯಂ ಯಥಾವದ ಅನುತಿಷ್ಟತ ವೃದ್ಧೋಹಂ ತ್ವಯ ಧನ್ವಿ ಸರಥ ಕವಚಿ ಶರಿ ನೊಡೆಯ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೋ ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಇನ್ನು ತರುಣ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗಿದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧಗ್ಬ ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನಂತಹ ತರುಣನಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಜಟಾಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ರಾವಣನಿಗೂ ಜಟಾಯುಗಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಆಗ್ಲೂ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮುದುಕ
ಅವನ ರಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಣಿ ಅದರಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ರಥ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನುಚ್ಚು ನೂರು ನೂರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ರಾವಣ ದೋಪ್ಪ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜಟಾಯು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಏನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಥೇಶ್ಚಾಸ್ಯವೇಗೇನ ಸಭಗ್ನ ಧನ್ವ ವಿರಥೋ ಹತಾಶ್ವ ಹತಸಾರಿತಿ ಅಂಕೇನಾದಾಯ ವೈದೇಹಿ ಪಪಾತ ಭುವಿ ಬ್ರಾವಣ ದೃಷ್ಟ ನಿಪತಿತ ಭೂಮೋ ರಾವಣ ಭಗ್ರವಾಹನ ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಭೂತಾನೆ ಗೃಧ್ರ ರಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ ಈ ರೀತಿ ರಾವಣನನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗುಳಿಸಿದ್ ನೋಡಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಲೆ 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 ಅಂತ ಮಾರಿ ಈ ಜಟಾಯುವನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರಂತೆ ವಜ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಪಾರಣಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಂ ರಾಮಸ್ಯ ರಾವಣ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧೆ ಹರಸ್ಯೇನ ಬದಾಯ ಖಲು ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಮನ ಬಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಜ್ಜಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಅಂಥ ರಾಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಪಪಾತ ಭೃಷಂ ಪೃಷ್ಠೆ ದಶಗ್ರೀವಸ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹಾರಿದ್ನಂತೆ ಹಿಂದೆ ಹಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟವನಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿಸಿದ ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೂದ್ಲನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳದ್ನಂತೆ ರಾವಣ ಇವನು ಜಟಾಯು ಏನು ಎಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಮ ಬಾಹು ದಶತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರಿಂದ ಮಹ ಇಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ತದ ಕ್ರೋಧ ತದ ಶಕ್ತಿವ ಸೀತಾ ಮುಸೃಜ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಮುಷ್ಟಿಭ್ಯಾಂ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಗೃದ್ರ ರಾಜ ಮಪೋಥೆಯತು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ್ನಂತೆ ಜಟಾಯುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆತ ತಿಂದು ತಿಂದು ಜಟಾಯು ಹಣ್ಣುಗಾಯ ನೀರುಗಾಯ ಅದ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ದೈಹಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಅದೊಂದೇ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಷವು ಪಾದವು ಚ ಪಾರ್ಶ್ವವು ಚ ಖಡ್ಗ ಮುದ್ರಿಚ್ಯ ಸುಚ್ಚಿನತು ಕಡೆಗೆ ರಾವಣ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಖಡ್ಗ ಎಳೆದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಅವನ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಕಾಲು ತುಂಡಾಯಿತು ರೆಕ್ಕೆ ತುಂಡಾಯಿತು ದೋಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಟಾಯು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ನಾವಾದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ರಾವಣನಾದರೂ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೃಷ್ಟ ಸೀತಾ ಪರಾಮೃಷ್ಟಾಂ ದೇವೋ ದಿವ್ಯೇನ ಚಕ್ಷುಷ ಕೃತಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ ಪಿತಾಮಹ ಚದುರ್ಮುಖನಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಂತೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾವಣನ ಮತ್ತೆ ಬಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಣ ಬಿಡುದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವತೆಗಳು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀತೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೇನ್ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಸೆದ್ಲಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರುಹಾದ್ರೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತಾನು ಕೂಗುತಾ ಕೂಗುತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಹಾ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹನುಮಂತ ತಡೆದ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹನುಮಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಹನುಮಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಡೆದ ಬೇಡ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾದ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾವಣ ಹನುಮಂತನೇ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಡೆದ ಮತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಸೀತೆ ಸೀದೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ಲಂಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕವನ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದ ವನ ಅಂತ ನೋಡಿ ರಾವಣನಿಗೆ ತಾನೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅಶೋಕವನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಡಿ ಮನೆ ಆ ಮಹಡಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಶಿಂಶಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟ ಕುರಿಸಿದ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದ್ರೂ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಯೌವನ ಅನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಆ ಯೌವನ ತೀರುವುದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸೀತೆಗೆ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೀತೆ ಅವನ ತೆರಳುದೊಂದೇ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವುದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮರಣದ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರು ರಾಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೀತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವ ಕೂಡ್ಲೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾವು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಸೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯ ಆಕೃತಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಯನ್ನ ಈ ಸೀತೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಹೋದವ ಮಾರೀಚನನ್ನ ಕೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸೀತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರೀ ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಟ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಇದ್ದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಿನ ಮೃತಿರಯಂ ಪ್ರಥಯಂಚಕಾರ ಭಾಗವತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾವಣ ಹೀಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೀತಾ ಎಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವಳು ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆ ಯಾರು ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸೌಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹನುಮಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣಿ ನೆಲ್ಲು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅಳತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಳುವ ಹಾಗೆ ತಾನು ತ
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ತವಂತೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾವಂತೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೋಡು ನೋಡು ಏನೋ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೇಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ನೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವುಗಳು ಸುಮಾರು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದುವಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದುವಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದಾರ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ಜನ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ನಿರ್ಜನವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೂರು ಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮೂರು ಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿಯೋ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾವೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ವು ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ತಾನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದದರ್ಶ ಭೂಮಿ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಂ ರಾಕ್ಷಸಸ್ಯ ಪದಂ ಮಹತು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಇದ್ಯಾವುದೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾರೋ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾವಣಿಗೊಂದು ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೈದೈಕ್ಯ ಕೀರ್ಣ ಕನಕ ಬಿಂದವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಸೀತೆ ತೊಟ್ಟಂತಹ ಆಭರಣಗಳೇನಿದೆ ಆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡೆಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡು 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 ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಸೀತೆಯ ಆಭರಣಗಳದ ಗುಂಡೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರೋ ರಾಕ್ಷಸ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಈ ರೀತಿ ತಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ರೆಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಈಗಲೋ ಆಗ್ಲೋ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಜಟಾಯು ಜಟಾಯುವನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ದುಃಖ ಬಂತಂತೆ ಮೊದಲದ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ ಇವನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದ ಸೀತೆಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೋದ ಹೋಗಿ ಜಠಾಯು ಹತ್ರ ಕೆಳತಾನೆ ಸಾದೇವಿ ಮಮಚ ಪ್ರಾಣ ರಾವಣ ರಾವಣ ನೋಭೆ ಏನ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಯ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಟಾಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಟಾಯು ಯದಿ ಶಕ್ನೋಷಿ ವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಹರಿ ತುಂ ಪುನಃ ಸೀತಾ ಮಾಖ್ಯಾಹಿ ಭದ್ರಂತೆ ವದಮಾಖ್ಯಾಹಿ ಚಾತ್ಮನ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊದ್ಲು ನಿನಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಕತೆ ಬಂತು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಜಟಾಯು ಈಗಲೂ ಆಗಲೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ಕ
ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೇ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಡ್ರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗಡಿಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾರಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗ ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಅಂದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಜಟಾಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾನು ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀನೇನು ಹೆದರಬೇಡ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಜಟಾಯು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ತದ ಈಗಂತೆ ಈಗತ್ನಂತೆ ಅತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಯ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಖಲು ದೃಶ್ಯಂತೆ ಸಾಧವು ಧರ್ಮಚಾರಿಣ ಶೂರಾ ಶರಣ್ಯ ಸೌಮಿತ್ರೇ ತಿರಿಯ ಯೋನಿ ಗತೇಶ್ವಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರೋದು ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಥಾ ವಿನಾಶೋ ಗೃಧ್ರಸ್ಯ ಮತ್ಕೃತೇಜ ಪರಂಥಪ ರಾಜ ದಶರಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಥಾ ಮಮ ಮಹಾಯಶ ಹೇಗೆ ಈ ಜಟಾಯು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನವ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಜಟಾಯುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನಿವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದದಾಹ ರಾಮೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸ್ವಬಂಧುಮಿವ ದುಃಖಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನೇ ತಾನೇ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಸುಟ್ಟನಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ಅವನ ಅವನ ಕಾಯುವ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಟಾಯು ಅರವತ್ತು ದಶರಥನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಯುವಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಬಂದು ಮಗನಾಗಿ ನಿಂತು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾನು ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಜಟಾಯುವಿಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಶರಥ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆದರೆ ಸತ್ತಾಗ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು 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 ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ತವೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ದೇವರೇ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವನ ಹೆಣ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ ನೋಡಿ ಹೆಣ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಜಟಾಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅವನ ಅಂಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನೇ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ದೇವರೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ನಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಥೋ ದೇವರಕ್ಷಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇರ್ತಾನಂತ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಕೋಶ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ದಾಸರು ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್
ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನೇ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ತಾನೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತೆ ವನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಭೂತ್ ವನ ಮಾಪೂರೆಯನ್ನು ಇವಾಗ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆಯಂತೆ ಆ ಶಬ್ದ ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ವಿವೃದ್ಧಂ ಅಶಿರೋ ಗ್ರೀವಂ ಕಬಂಧ ಮುದರೇ ಮುಖಂ ಎರಡು ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಸೀದಾ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಕೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮುಂಡ ಮಾತ್ರ ರುಂಡ ಇಲ್ಲ ಮುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ರುಂಡ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೈ ಕೈ ಬೆಳಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬೆಳಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಬಂದು ಘೋರೋ ಭುಜೋ ವಿಕುರ್ವಾಣೋ ಉಭೋ ಯೋಜನ ಮಾಯತೋ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ವಿವಿಧಾನ್ ಗೃಹ್ಯ ವೃಕ್ಷಾನ್ ಪಕ್ಷಿಗಣಾನ್ ಮೃಗಾನ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರ್ತದಂತೆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದಂತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ ಇದ್ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಕಬಂಧ ಅಂತ ಕಬಂಧ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯ ಇವನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಇವನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತ ವಜ್ರಾಯುಧ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎದ್ರಾಯುಧ ಬಂದು ಇವನ್ ತಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ತಲೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಇವನಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶರಣಾದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬೆಳೀತದೆ ಎಷ್ಟುದಕ್ಕೂ ಬೆಳೀತದೆ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಬೇಕಾದದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಕಬಂಧ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ 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 ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ ಬಂದು ಜಗ್ರಾಹ ಸಹಿತ ವೇವ ರಾಘವು ಪೀಡೆಯನ್ನು ಬಲಾತ್ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ರಾಮ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಎಡಕೈಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹಿಡಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ತಾನು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಇವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಬಾಹು ಅಸಕ್ತ ಮಸಿನಾತತಃ ಚಿಚ್ಛೇದ ರಾಮೋ ವೇಗೇನ ಸವ್ಯಂ ವೀರಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ತೋಳನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಕಡದಾಕಿದ ಅದೇ ಎಡ ತೋಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾನು ಕಡದಾಕಿದ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ತೋಳು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೆ ಅದ ಇವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಧನು ಅಂತ ಗಂಧರ್ವ ಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ರೀತಿ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಶಿರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಆ ಋಷಿ ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅದರಿಂದ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥೂಲ ಶಿರ ಎಂಬಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನ ಈ ಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಜನ್ಮ ಬಂತು ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶಿರ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಮುಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲದ ಪೊಟ್ರೆ 
ಆ ಶಬರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ನಾವಿವತ್ತೇನು ಹಂಪೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತಂಗ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಬರಿಮಲೈ ಅದು ಶಬರ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಶಬರಿ ಎಂದನು ಕೂಡ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತವಳು ಇವಳಾದ್ರೂ ಅಂತಿಂತವಳಲ್ಲ ಅವಳು ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಶಬರಿ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪ ಇದರಂತೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಇವಳ ದೇಹವು ಕೂಡ ಶರಭಂಗನ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ರಾಮನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು 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 ಅಂತ ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ರಾಮನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ಲು ರಾಮನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ತಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅರ್ಚಿತೋಯಂ ತ್ವಯಾ ಭದ್ರೆ ಗಚ್ಚ ಕಾಮಂ ಯಥಾ ಸುಖಂ ಈ ರೀತಿ ಶಬರಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಶಬರಿ ತಾನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಬರಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಲು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಕಥೆಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಲು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಿಡ ಇದೇನು ಫಲ ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಇದೇನು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಎಂಜಲು ಎಂಜಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಂಜಲು ಯಾವತ್ತು ಎಂಜಲು ಅಂತ ಕರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವರದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾದಿರಾಜರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ವೈಕುಂಠದಾಸರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ವಾದಿರಾಜರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವೈಕುಂಠದಾಸರ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಂಜಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಬಂದು ವಾದಿರಾಜರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಎಂಜಲು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಎಂಜಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯಿ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ವಾದಿರಾಜರು ತಾವು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದಂತಹ ನೀರೇನಿದೆ ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ರೋಗವನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಜಲು ಎಂಜಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುದ ಬರೀ ಎಂಜಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಪೂತವಾದಂತಹ ಬಾಯಿ ಅದು ಸದಾ ಕಾಲ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಯಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಾಯಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಯಾವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಶಬರಿ ಅಂತವಳು ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳದ್ದು ಎಂಜಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬರಿ ತಾನ್ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಕಚ್ಚಿ ಇದೇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು
ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಹೊರಗಿನ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಶಬರಿಯ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಹೊಂದದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಶಬರಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕ ಸಂಕಾಶ ಸ್ವರ್ಗಮೇ ವಜಗಾಮಹ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ತಾನು ದೇಹವನ್ನ ಆ ಜೀರ್ಣವಾದ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತದ್ದು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮನನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಮ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಾಮನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಇದೆ ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅದೇ ರಾಮನೇ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಇದು ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತ ಪಕ್ವ ಭಕ್ತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆ ಶಬರಿಯ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ತಾನು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಕಬಂದ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಕಬಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೋಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಪಾ ತೀರ ಆ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಆ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಹನುಮಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಸುಗ್ರೀವ ನಿನಗೆ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದ ಕಥೆ ನಾಳೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡದ ಕಥೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕಾಂಡಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾಳೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಹನುಮಂತನ ಕಥೆ ಹನುಮಂತನ ಕಥೆ ವಾನರರ ಕಥೆ ವಾನರರ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡುವಂತಹ ಕಥೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಆ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ